So, so uh, I request uh, Krishna sir to uh, present a small memento. So, now we'll be having a small uh, topper stock. So, I would uh, suggest you to write something because uh, he will be taking you through his journey. So, please write something. So, whatever you feel like important, please write. And uh, we would uh, divide this session into two parts. So, in the first part, he'll share your strategy and what worked for him and what you should follow in your uh, future preparation. And uh, at the end, we'll take some questions. So, whatever the doubts you have, uh, and you can ask at the end. So, I would uh, request. So, hello everyone. Good afternoon. So, anyone from the other languages, like pure Hindi Gani, pure Kannada Gani? Okay, okay. In the country, see, I have seen, especially for the North Indians Gani, so I want to keep it for ourselves. Man, Christ, Telugu community, community. I want to keep it. Uh, so let's, of course, Madhya Pradesh or Kanchan, for English, we use that term. But man, I will keep it. This top stack, and another chat term called management. Can we also agree with that? So before before we start, I am not here to talk about philosophy or civil services. Uh, in the country that is not made yet, we have a goal, we should achieve it. In Vesta, when I summon them, we have to go and achieve it. So, in the Petta exam, in the Jayali and the Jayali, complete the other year, you can the Perlas, you know, Gadal, Gadal, Jadal, Valentin, and Chapman, Gatsanga. So, how did I start a journal strategy and Jet book hype? Chess of a word, man, you just sound, but you pursue preparation low. There is nothing called as something called as strategy for this examination. In the country, we should take this exam as a board exam. That is what I feel. So 12th class board gano, 10th class board exam lagno. Man treat this kunte. First of all, man pressure this kome exam ki. So that is what even I followed. That is what even I advise you to also follow. So now session this kune mundi. Let's keep it very interactive. Whatever man reciprocate chale and try just sundam. But trust me, okka vela ne nu varan dosu mundu ko copy rasne kora. I have to do a lot of things in the mentor call and I have to do a lot of strategies in the mentor call and I have to do a lot of things in the exam. So don't keep topless copies even from vision from any institute as gold standard for your preparation. Okay, but you can take certain points from them, definitely. So if you have to do this disclaimer, then I will start how prelims or mains or whatever the optional, how many anthropology are optional? Oh, many, many, many. So, very good key. Uh, ancient India, old NCRT, uh, medieval India, ki old NCRT, modern India, ki spectrum, only one and only one spectrum. Politic Lakshmi Kant. Okay, economic, I followed Vivek Singh, sir. Vivek Singh, sir, economy channel, Vivek Singh, sir, book, and Vivek Singh, sir, Echo 550 PDF. So, it's becoming more famous. Environment ki I followed 2MFIAS material, not Shankar IAS, definitely. And remaining SNTA, Sri Lanka, 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 and remaining S&T, PT365 or whatever the compilation, you know, follow, I mean, even a compilation follow over. Okay, this is the broad book list. Even for IR, I followed PT365. Especially for prelims orientation, only coverage, I followed Sunya ISK current affairs. That's all. I have very, very less time. So, I have to start JC slog jaya linka. I have to start JC slog jaya linka. I have to start JC slog jaya linka. So I had to slog, so that is why I chose only one material, that is the prelims current affairs course of Jadivin and Ade Chesano. Fortunately, Kundi Kundi questions are checked. Okay, next book list Chesamu. How do we approach PEMS, ESA and prelims paper choosing Tarata? Uncha main follow in a strategies, no than they see strategies and a palm actually not good chess in Jeppy Jeppy. Main main follow in a method save a film, I will eat. Next year, you can apply to the next year. It might not be applicable. Why? The reasons are, I use a lot of elimination techniques. If you use all the options, we cannot use elimination techniques. 
then how do we go about it so we have to diversify or we have to make changes in our sources okay then ik nen em chesa ante nen em chesa ani cheptanu so meer way forward meer kanukoni next change cheyalo you have to think okay so our job is done and ikkada kuda see no toppers no people in service unless they are very close to us no one will help you in the preparation okay no one will help you and don't do help you i'm like i'm getting lot of dms i'm getting all the messages that sir need nak ejeyand ajeyand ani enduku cheyali avasaram em undi ante kada what i feel is we manam chadivinamu oka job techukunnamu job untadi job chestuntam poi so don't depend on anyone in this preparation first of all you go to an institute you pour for them they'll give you the services that's all and don't they don't have any emotion with you also be that any institute there enta emotion undadu asalu evariki kuda undadu unless you know na na close friends undaru na family friend oka oka aina ias so he has helped me meda all ever help cheyaledu naaku so keep that in mind don't depend anyone in this preparation okay so prelims coach sir ki okay ee yokka two hours lo mana ela undali ela cheyali anike anukune mundu mundu note making ela cheyalo chuddam prelims ki so anta mandi ikkada note making cheskundam anukuntunnaru prelims ki good again again it depends upon you okay nenu naaku time takku undi kabatti nenu note cheskoledu prelims ki ekkada ekkada cheskunnaru ante konni very 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 specific things for example modern india i am very weak very very weak appudu start chese tappudu what i did was konni test lu rasi ekkadaithe nenu sarigga concentrate cheyalekapothunnanu ekkadaithe naaku sarigga అర్థం కాలేదు అవి మాత్రమే నేను నోట్ చేసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రోనాలజీ నాకు గుర్తుండేది కాదు క్రెస్ మిషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది లేకపోతే సైమన్ కమిషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఇవన్నీ నాకు గుర్తుండేవి కాదు సో నేను రెండు ఏ ఫోర్ పేజెస్ షీట్లు తీసుకొని క్రెక్స్ కమి క్రెక్స్ మిషన్లో ఏముంది ఒక త్రీ ఫోర్ పాయింట్స్ ఓకే అట్లా నేను క్రోనాలజీ ఆర్డర్లో రాసుకున్నాను అనమాట దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు మేక్ నోట్స్ ఫర్ ఫిలిమ్స్ ఆల్సో అచ్చా ఎందుకు నేను ఎందుకు ఇవన్నీ అడ్రస్ చేస్తున్నానంటే ఇనీషియల్లీ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ హౌ టు డూ నోట్ మేకింగ్ నోట్ మేకింగ్ కంపల్సరీ చేయాలనా చేయకూడదా అంటే that's up to you nenu personally rep exam ananga varam rojullo vaallu raskunna notes chadin vaallu evanu chodaledu malli ncert is chustaru edo feeling of missing out or fear of missing out untadi exam lo kabati make your own choice lois sir nen compulsory chautanu last varam rojullo ante yes you can happily go happily do it okay so notes cheskunnaru ఇప్పుడు ప్రిలింగ్స్ ఆ టూ అవర్స్ లో నేను ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అదే ఏం చేయాలి సార్ నా మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ సర్టన్ క్వశ్చన్స్ దానికి మనం స్ట్రాటజీ ఒకటి ఫామ్ చేసుకుని ఉండాలి కదా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి ఎన్ని చేయాలి ఏంటి అనేది దానికి ఐ టెల్ యూ హౌ టు డూ హౌ టు అప్రోచ్ ఫర్ దోస్ టూ అవర్స్ అంటే మీకు ఏం చేస్తే ముందు బిఫోర్ హ్యాండ్ ఆ టూ అవర్స్ మీకు ఈజీ అవుతుంది చెప్తాను దట్ ఈస్ వాట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో సేస్ సో ఇప్పుడు దీనికి మనం ఆన్సర్ చేయాలంటే వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు క్వశ్చన్ అవర్ సెల్ఫ్స్ హౌ మెనీ test series should i write any test to write i was advised you write 100 tests you will qualify prelims okay i wrote only 10 tests still i still i qualified the prelims not one or two points something ochindi decent score again etla ochindante i have divided my tests into two parts okay one is developing the method of attempting the paper prelims at rendu gantallo guchoni nen etla attempt cheyali paper ni అనేది చూశాను వరి దట్ ఈస్ వన్ సెకండ్ ఈస్ నాలెడ్జ్ డెఫిషియన్సీస్ అండ్ నాలెడ్జ్ పార్ట్ ఓకే నాలెడ్జ్ పార్ట్కి ఏం చేశానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఐ మీన్ వెరీ వెరీ వీక్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా ఇన్ ది ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ మై ప్రిపరేషన్ సో విజన్ ఐఏఎస్ మార్కెట్లో దొరికే ఆ బుక్లెట్స్ ఉంటాయి కదా క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి సో క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆ డౌన్లోడెడ్ తీసుకున్నప్పుడు నాలుగు నాలుగు టెస్ట్లు ఉంటాయి మోడర్న్ ఇండియాకి సంబంధించి సో ద ద ప్రీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అండ్ పోస్ట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనుకుంటాను అండ్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ఫోర్ ఫోర్ టెస్ట్లు ఉంటాయి so i have solved only those four tests with regard to modern india i have solved for the knowledge basis not for the elimination strategies or maybe the uh, elimination techniques enter no jayali one and three option or two and three option never never analyze the same thing from any of the coaching institutes materials or the question papers now when you are chasing after that spectrum lo again mane chadukunna nenu eppudu next to polity chadinappudu schedule chestuntam kada manam పలాన్ రోజు మోడర్న్ ఇండియా చదవాలి పలాన్ రోజు పాలిటీ చదవాలి దాని తర్వాత ఎగ్జామ్ రాయాలి అని చెప్పి నేను ఏం చేశాను పాలిటీ ఎగ్జామ్ రాశాను అనమాట రాస్తే ఐ గాట్ వన్ ఎయిటీస్ వన్ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ సంథింగ్ ఏదో వచ్చింది దెన్ ఐ థాట్కి పాలిటీ ఈజ్ బికమింగ్ మై స్ట్రెంత్ వై షుడ్ ఐ రైట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఇన్ పాలిటీ ఆల్రెడీ నా స్ట్రెంత్ ఉంది నేను ఎందుకు సాల్వ్ చేయాలనుకున్నాను నేనేం చేశాను బట్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ సర్టెన్ థింగ్స్ కదా ఈవెన్ ఇన్ ప
వాట్ ఐట్ వాజ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ దట్ దిశా బుక్ ఉంటుంది కదా మొత్తం ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని ఐ యూస్ టు సాల్వ్ దెమ్ దట్స్ ఆల్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ సీ పాలిటీ ఈస్ ఎ బిట్ ఈజియర్ ఒ బిట్ ఈజియర్ ఇన్ ది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ సో వై డూ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎందుకు అంత శ్రమ పెట్టి ఇరవై టెస్టులు రాయడం ముప్పై టెస్ట్ రాయడం పాలిటీకి అవసరం ఏముంది అవసరం లేదు దట్ ఈస్ వై ఐ టెల్ యూ యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ ఈవెన్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ ఆల్సో ఐ అడ్వైజ్ యూ టు కీప్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ ఫర్ అట్లీస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ మై స్ట్రెంగ్స్ వర్ పాలిటీ ఎకానమీ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బికాస్ బీయింగ్ ఎ డాక్టర్ కొంచెం ఆ ప్రివిలేజ్ అనేది నాకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద కూడా ఐ కెప్ట్ ఇట్ యాస్ మై స్ట్రెంగ్త్ యూ 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 వోంట్ బిలీవ్ మీ పాలిటీ అండ్ ఎకానమీ కంబైన్లో చూస్తే నేను ఐ లాస్ట్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ దట్ టు దట్ టు బికాస్ ఆఫ్ బ్లండర్ ఆన్ మై పార్ట్ with overlooking of one question in economy so that is what you have to maximize your score in prelims ipin history antava nen aurangazeb gurinchi endha jarigina kuda naaku inko telin question okati istadu adu so dani kosam ani cheppi nen vere book theesi oka 100 page lo aurangazeb gurincho athe mughals gurincho jarigithe cost benefit ratio ani chaala takku untundi so almost history lo i have left almost every question except for modern india because modern india enta slog chesin tarava kuda చదవక అది రాయకపోతే బిస్కెట్ లాగా అయిపోతాం కాబట్టి సో ఐ హ్యాపీ అటెంప్ట్ మోడర్న్ ఇండియా మోడర్న్ ఇండియా అటెంప్ట్ చేశాను నేను మోడర్న్ ఇండియా అటెంప్ట్ చేశాక ఐ గాట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ గుడ్ ఒక ఒకటి రెండో పోయినాయి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్ సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ వీక్నెసెస్ అండ్ స్ట్రెంగ్స్ ఈవెన్ ఫర్ ది ఫిలిమ్స్ నువ్వు సార్ అయిపోయింది సార్ నేను చేసుకున్నాను చదివేశాను కంప్లీట్గా అంతా టెస్ట్ సిరీస్ రాసాను సో దిస్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఇస్ హౌ యువర్ ఫిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆల్సో షుడ్ బీ ప్లాన్డ్ ఎకానమీ నాకు కొంచెం వీక్ ఉంది అనుకోండి దాన్ని ఎకో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎంసీక్యూ సంథింగ్ వేరేది ఏం వాడు ఇచ్చి బాబుని వచ్చి చేయన్నా కూడా నేను చేయను అది ఐదు వందల క్వశ్చన్లే సాల్వ్ చేసుకుని వెళ్తా ఎగ్జామ్కి వెనకాల మళ్ళీ చదవ ఇప్పుడు ఇది కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సార్ వెనకాల చదవాలన్నా అంటే అవసరం లేదు చదవద్దు నీకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఉంటే అదే పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్లో చదువుకో ద సేమ్ థింగ్ యూ రీడ్ ఇన్ వేరే ఎవరి ద సోర్సెస్ యూ ఫాలో ద సేమ్ సబ్జెక్ట్ అస్సలు ఇట్ సైడ్ మన సోర్సెస్లో కవర్ కానివి ఏదన్నా టెస్ట్ సిరీస్లో మీకు కనిపిస్తే దెన్ యూ రైట్ ఇట్ కీప్ వన్ ఏ ఫోర్ పేజ్ ఆర్ టూ ఏ ఫోర్ పేజ్ ఒక చిన్న పది పేజెస్ బుక్లెట్ పెట్టుకుని యూ రైట్ ఇట్ దట్స్ ఆల్ డోంట్ డైవర్సిఫై ఈవెన్ ఇన్ ద టెస్ట్ సిరీస్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ ఈస్ వెరీ మచ్ హైపర్ దే ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ అంతే కదా వన్ టెస్ట్లు రాయాలి నువ్వు వెళ్ళి జిరాక్స్ షాప్ వాడి దగ్గర అయినా వాడిని వాడైనా మనల్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నాడు ఇన్స్టిట్యూట్స్ అని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నాయి ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ ఎ వెరీ 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 ఎక్స్ప్లాయిటివ్ మార్కెట్ దిస్ ఈస్ డోంట్ ఫాల్ ఇన్ టు దిస్ ట్రాప్ ఓకే యూపీఎస్సీ ఈస్ కీపింగ్ ఇట్ వెరీ వెరీ సింపుల్ because of the two reasons is a paper choose in tarvata naaku ardham ayindi rendu rendu vishayalu okati to destroy the coaching industry completely second is babu question paper choose in tarvata kontha mandi em anukuntaru question paper choose inga na valla kada ee upsc exam anukuntaru kada alanti only kuda eliminate chesadaniki asalu meer raavalsina avasaram ledu your youth years bite kelli happy ga spend chesukondi ledha ekadanna bite gochi manchiga india ke evanna mee youth years ni ivvandi ani cheppi cheppadaniki maatrame upsc ilaaga paper isthundi seriously this is not my personal opinion it's is the opinion of several toppers in groups okay don't don't get into this hype this is the brutal reality of upsc isam this is what upsc is also expecting from you for example okay ipudu ee chusin tarvata you have to read ncrts pakka endukante b gurinchi edo question vastindi it was there in the ncrt story and some i i don't i don't know i haven't done the exact analysis బట్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఒక చిన్న స్టోరీ నుంచి వచ్చింది సార్ ఎన్సిఆర్టి సమ్ సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి వచ్చింది అన్నారు సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఎన్సిఆర్టి ఇస్ ఆల్సో నా వై బికాస్ టాపర్స్ ఆర్ మేకింగ్ యువర్ లైఫ్ డిఫికల్ట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సెలింగ్ ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ టైం ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఆన్లైన్లో ఒక రెండు గంటలు మూడు గంటలు చేసి నేను కంప్లీట్గా చెప్తా వన్ అంటే త్రీ అంటే ఇట్లా ఎలిమినేట్ చేయి అట్లా ఎలిమినేట్ చేయి దీన్ని తీసేసి అది తీసేసి అని యూపీఎస్సీ వాడికి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది పేపర్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కూర్చొని ఇవన్నీ థీరీగా వేసుకుని కూర్చొని విన్నారనుకోండి ఏం చేస్తారు ఇట్లాంటి ఆప్షన్సే వస్తాయి వన్ అండ్ టూ నచ్చినట్టు చదివిన చదివి వెళ్ళాలి మనం సో డోంట్ లిసన్ టు టాపర్ స్టాక్స్ ఆల్సో బట్ కీ మెనీ టాపర్ స్టాక్స్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ నుం
ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే వై ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మేబీ ఫ్రమ్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఆర్ మేబీ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను నా ఐమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ అండ్ విల్ కంక్లూడ్ ది ప్రిలిమ్స్ పార్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్లో ద టర్మ్ అని చెప్పి ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ ఇచ్చేసి ఒక టర్మ్ ఇచ్చేసి వాట్ ఈస్ ఇట్ మీనింగ్ అని క్వశ్చన్ ఉంది అనుకోండి ఆన్సర్ విల్ బి ఏ సర్ షూర్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆన్సర్ విల్ బి ఏ యూ సి యు నో యూ గో అండ్ సి ఓకే బట్ హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ ఎప్పుడు ఇలాంటి టెక్నిక్స్ ఎలిమినేట్ ఐ మీన్ మనం పెట్టాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ది నాలెడ్జ్ పార్ట్ ఆల్వేస్ ది నాలెడ్జ్ ఓకే సో సార్ నాకు గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే తెలియదు అంటే ఏం చేయలేము మనం దానికి ఆన్సర్ ఫోర్ ఉంది రేపొద్దు నేను ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏ పెట్టి సార్ మీరు చెప్పారు కదా నేను ఏ పెట్టి వచ్చాను నాకు నెగిటివ్ వచ్చిందంటే ఏం చేయలేము సో దట్ ఈస్ వై ఐమ్ టెలింగ్ యూ వన్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ది నాలెడ్జ్ ఎంత నాలెడ్జ్ మీరు డెవలప్ చేసుకుంటే అంత బెటర్గా ఉంటుంది ఫిలిమ్స్ సెకండ్ ఈజ్ కామన్ సెన్స్ హౌ హౌ డూ యూ అప్లై కామన్ సెన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అంటే విత్ యువర్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ లేదా ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడం కానీ చూసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి నేను అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని క్వశ్చన్స్లో ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఆప్షన్స్ లేదా త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆప్షన్ ఏ వన్ ఓన్లీ అని ఉంటుంది ఆప్షన్ బి వన్ అండ్ త్రీ ఓన్లీ ఉంటుంది తర్వాత రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి జనరల్లీ సో వాట్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ ఈస్ బాబు నువ్వు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడు ఓకే ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తాం అదేదో మనకు తెలియదు ఊళ్ళతో ఒకటి తెలిసి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ మనం టూ చదువుతాం త్రీ చదువుతాం దాన్ని పక్కన ట్రూ పెట్టుకుంటాం ఫాల్స్ పెట్టుకుంటాం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాం కదా బట్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు లుక్ ఫర్ త్రీ ఆప్షన్ వెంటనే బి ఆప్షన్లో వన్ అండ్ త్రీ ఓన్లీ ఉన్నప్పుడు యూపీఎస్సీ ఈజ్ డెలిబరేట్లీ సెలింగ్ యూ బాబు పాప నువ్వు చూడు నువ్వు థర్డ్ ఆప్షన్ చూడు నేను రెండు డిఫరెంట్ ఇచ్చిన అని చెప్తుంది రిటర్న్లీ సో వన్ చూసిన తర్వాత త్రీ చూస్తే మనకి తెలిసిపోతుంది అది తెలియకపోయినా కూడా విల్ బి సీయింగ్ కొంచెం కామన్ సెన్స్ యూస్ చేస్తే కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది అది జన్ యూ కెన్ అవుట్ రైట్లీ ఎలిమినేట్ ఎయిదర్ ఆఫ్ దోస్ ఆప్షన్స్ ఎలా తెలిసింది సార్ అంటే కంటిన్యూస్ సాల్వింగ్ అండ్ రిపిటేటివ్ సాల్వింగ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ థర్టీ ఓకే ఇంకోటి కూడా చెప్తాను ఆప్షన్స్లో ఏ వన్ అండ్ టూ బి టూ అండ్ త్రీ సి వన్ అండ్ త్రీ డి వన్ టూ త్రీ ఇదే ప్యాటర్న్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తప్ప మెజారిటీ ఆఫ్ రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్లో డి ఆప్షన్ ఎప్పటికీ ఉండదు వన్ టూ త్రీ ఎప్పటికి ఉండదు యూ కెన్ సి డెఫినెట్లీ సో ఎదో డెవలప్ అయింది అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మనం నాకు తెలియకుండానే క్వశ్చన్ అస్సలు ఐడియా లేనప్పుడు నేను డీ కొట్టేస్తాను సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాకపోతే ఎలా తెలిసిందంటే యూపీఎస్సీ ఆల్సో ఫాలో సమ్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్యాటర్న్ ఫర్ ఇట్ అది మీకు కంటిన్యూస్ అనాలిసిస్ చేస్తే కానీ మీకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు మైట్ బీ ఇప్పుడు తగ్గుండొచ్చు బికాస్ ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేశాడు కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ టు సి డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా చేసుకోవాలనేది యూ హ్యావ్ టు ఫాలో యువర్ ఓన్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ యువర్ ఓన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద ఎగ్జామ్ so this is all about prelims so prelims lo pyqs are very 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 important and before going to mains one last thing i want to tell is how do you analyze previous years questions so that is what i am getting continuously ela ela ante you can do one thing so taking disha book teeskunnaru ankonde for example 1990s lo no 1991 lo no question vachindi let us let us consider uh, some national parks some four four options lo four national parks unnai and okati answer dantlo now what you do is remaining 3 what ki kuda you read in wikipedia or maybe some other sources some other pmfias or whatever it is for example bandavga national park or tiger reserve und anukundam oka vela adhe option lo undi the answer kaadu what you do is you type bandavga tiger reserve or whatever the national park in the upsc or wikipedia you see how it goes dantlo em em unnai ent anedi you see many of the questions like 20 to 30 questions every year are being picked up from the options of previous previous years questions which are not the answers but is, that is obviously there etlo chindante again multiple times solve cheyandi ave answer meer adagachu sir already meek answer telusu kada inga solve chese em untadi ani cheppi you try to understand the pattern of upsc and mindset of upsc enduku 1 e ichchadu enduku 1 and 3 e ichchadu human psychology prakaram 1 and 2 ivachu kada enduku why only 1 and 3 in the in particular place that is what you have to do some facts are wrong then two options lo different different facts unte one fact is always wrong you can observe definitely wrong that pm 2.5 that question also last year one fact was wrong in that prelims lo so this is how you you have to analyze the prelims apade manam easy ga cut off clear chesam see practically speaking
మరి ఎట్లా మనము ఫార్టీ ఇంటూ టూ ఎయిటీ అంటే దానిలో కూడా కొన్ని నెగిటివ్ పోతాయి కాబట్టి అరౌండ్ సెవెంటీ మార్క్స్ వస్తాయి అనుకుందాం హౌ సెవెంటీ ప్లస్ ఇంకొక ట్వంటీనో లేదా థర్టీనో ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యాడ్ టు యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా యూ ట్రస్ట్ మీ ఫర్ ద టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో డెఫినెట్లీ మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు డెవలప్ చేసుకోండి నాలెడ్జ్ కాదనట్లేదు బట్ డోంట్ డెవలప్ స్ట్రాటజీస్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పేపర్స్ టెన్ క్వశ్చన్స్ పెట్టుకోండి టెన్ క్వశ్చన్స్ ట్రై ఫర్ నాలెడ్జ్ ఇంక్రీస్ ద నాలెడ్జ్ యూ రైట్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ నోట్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ బట్ డోంట్ డెవలప్ స్ట్రాటజీ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పేపర్స్ దోస్ ఆర్ బుల్ షీట్ సీరియస్లీ నిజంగా సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రేమ్స్ ప్రేమ్స్ ఇంకేమైనా స్పెసిఫిక్ డౌట్స్ ఉంటే విల్ గో టు మెయిన్స్ దెన్ ఎనీ ఎనీ ప్లేమ్ స్పెసిఫిక్ డౌట్స్ ఆర్ బుక్ లీస్ ఆర్ మేబీ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఆర్ సీసాట్ సీసాట్ సి సీసాట్ నేను కరెక్ట్ పర్సన్ కాదు చెప్పడానికి బికాస్ నేను ఈసారి బ్లండర్ ఆన్ మై పార్ట్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎంట్ స్టడీడ్ సీసాట్ ఈసారి ఐ వాట్ అరౌండ్ ఎయిటీస్ ఎయిటీస్లో వచ్చింది నాకు సీసాట్ ఎందుకంటే ఐ హ్యాడ్ సాలిడ్ ఫా ఫౌండేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ మై స్కూల్ సో నేను అందుకని ఈసారి చదవలేదు ఈవెన్ ఫర్ ది సీసాట్ యా మంచి గుర్తు చేశారు సీసాట్ సీసాట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు టఫ్ టఫర్ అవుతుంది కంప్లీట్గా సీసాట్ అనేది బట్ coming to the comprehension per se i have seen certain options to be very very extreme in csat so manamu csat lo kuda ela strategies pettukochu ante for example nenu previous years questions solve chesan csat previous years questions lo that to math solve cheyaledu only comprehension solve cheskuntunappudu comprehension lo i have observed one interesting thing nenu ela ela paper lo solve cheyadam anukunnanu ante first chinna passages solve cheskundam math okka vela edanna koncham teda kottind anukondi so first the comprehension jump ay poi first chinna chinna passages solve cheskundam anukunna nenu that is what i decided okay ayipindi next pedda passages lo em solve cheyali ante nenu kinda kinda words untayi what what do you infer from the passage how do you uh, what is the corollary of the passage ilanti untay kada nenu previous years question solve chestunna appudu i i thought ki corollary nenu ekku hit chestunna correct so nenu final exam lo kuda corollary corollary edaithe ichindo nenu adhe solve chestha okay then inferences so like they in the aim aithe anukuntaro then you have to so this is how we have to devise even in the csat as well as csat lo kuda options analyze chesthe meeru two statements should be almost extreme every time every time almost extreme untai so you can blindly eliminate those two options first before even reading passage but idi vinna tarvata you go and see the csat question paper right from 2022 gaani uh, 23 gaani 21 gaani if you go and see you will find the same thing and thank me later adi so ink ink edana so that is why about csat that's all so i am not the right person to talk ex- exhaustively about csat because i haven't prepared much but you have to prepare because csat is becoming tougher current affairs so current affairs nenu follow in the exclusively sunya a sadukone la i did not read newspapers also and i don't advise you to stop reading newspapers newspapers have become very important ee sari dynamic chaala dynamic undi paper chuste ye news lo news lo ani so i think you have to make notes even from newspaper see one magazine like sunya if what if he is giving all the places in news even uh, some of the channels kuda chaala institutes kuda i think they have started some mapping kuda kada places in news mapping ivanni kuda i think they have started use them happily if you don't want to read newspaper you can happily do that but newspaper is very important to build perspective that i have realized during the interview preparation for example hijab issue undi chaala multiple articles vaste dan meeda so we can frame an opinion or we can have a perspective towards that so andukosa important gaani sir nenu moodu gantalu chadutanu ante chaduko meetha vallu half not chadukoni vallu exam rastaru moodu gantalu chadukoni opinions elli debate le discussion chestu untam ante kuchan finally exam lo marks do matter more not chai pe charcha or maybe debates discussions pakkana undi manam gelchama led anedi doesn't matter adi monthly magazines సి దట్ ఈస్ వాట్ యూనో ప్రిలిమ్స్కి నేను చదవలేదు మంత్లీకి మెయిన్ సిరీస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చదివా మంత్లీ మ్యాగ్జైన్స్ కాదు ఫర్ ది మెయిన్స్ హ్యావ్ స్టడీడ్ మెయిన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కంపైలేషన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెయిన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ బట్ సి ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనకు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ల్యాగ్లీ వస్తుంది కదా మంత్లీ మ్యాగ్జైన్ అప్పటి వరకు కూర్చుంటానంటే ఎస్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ రీడ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ యూ కెన్ పిక్ అండ్ రీడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి యూ కెన్ హ్యాపీలీ టేక్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫర్ అబౌట్ ఇట్ హెల్త్ ఉంది ఎంత పర్సెంటేజ్ జీడిపి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది లేకపోతే ఎంత అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది ఈవెన్ దిస్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ టేక్ నాట్ నాట్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్ యూ నీడ్ టు రీడ్ ఇన్ ఈవెన్ మెయిన్ ఈవెన్ ద మంత్లీ మ్యాగ్జైన్ ఆఫ్ విజన్ బి వెరీ చూసి బి వెరీ పిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మాత్రమే యూపీఎస్సీ అడుగుతుంది నాట్ నాట్ ఎవ్రీ ట్రివియల్ థింగ్స్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ న్యూస్ 
that is what i'm trying to tell you you can read happily nothing will happen yeah any 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 other questions regarding prelims nothing we can go to mains okay okay well even a prelims gurinchi anna kuda last lo we'll sir uh, we'll take some questions so mains mains ki start chese mundu prelims is all about the facts mains is all about the facts plus some of the points like pros cons etc not your opinions i haven't seen any question asking your particular opinion on that maybe here and there one or two questions will end up you so you put me to show me okay then i want to okay thinker of us also live means law what a philosopher or was also live what i'll try to try to tell you is name following a strategies i foresee you know i foresee in cyber security uh, there is a way for only last time i foresee bet in the government of india and jp so i foresee strategy name following in and i for introduction for i'll tell you c for conclusion okay four is for four pros four cons four way forwards four governmental initiatives or four challenges whatever cons can challenges can okay this is what i prepared for every topic nenu for example let us take i have told the same example chaala uh, platforms lo kuda for example let us take uh, farmers and gs paper 3 ఫార్మర్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఆ టాపిక్ చూసినప్పుడు నేను ఇంట్రొడక్షన్ ఏం ప్రిపేర్ చేసుకున్నానంటే ఇన్రస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ వారు ఎట్లయినా అడగని అగ్రికల్చర్ పాజిటివ్గా అడగని అగ్రికల్చర్ నెగిటివ్ క్వశ్చన్ అడగని ఆర్ అగ్రికల్చర్ని న్యూట్రల్ క్వశ్చన్గా అడగని కనోటేషన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కనోటేషన్ అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలంటే పాజిటివ్గా ఆలోచిద్దాం క్వశ్చన్ ఎలా అడగచ్చు సో అగ్రికల్చర్ ఇస్ పర్ఫార్మింగ్ సో వెల్ ఇన్ ది రీసెంట్ టైమ్స్ విత్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ సమ్ అరౌండ్ త్రీ పర్సెంట్ ఆర్ ఫోర్ పర్సెంట్ డ్యూరింగ్ పాండమిక్ ఎలిసి డేట్ on this this is a positive note question negative note endante agriculture has been has been uh, it is having a dismal state of uh, affairs in the indian economy else today this is the negative connotation neutral is normal question so explain what are the agricultural something something so on this lines let us consider irrespective of the question i'll be having introduction introduction na kem untadante agriculture is one of the sectors of the economy which is contributing so and so percentage of gdp and employing so and so percentage of population this is my introduction standard introduction in respect of the question but i tweak the introduction koncham positive vadte positive introduction rasta negative vadte negative but facts ate ive unde dantlo ela ante positive introduction ela raayal ante nenu agriculture has been very great in recent times and it is employing so much of labor and contributing so much of to gdp will be my introduction నెగిటివ్ అయితే ఈవెన్ దో అగ్రికల్చర్ ఈస్ ఎంప్లాయింగ్ సమ్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లేబర్ ఇట్ ఈస్ కంట్రిబ్యూటింగ్ నియర్లీ టు నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి విల్ బి మై ఇంట్రొడక్షన్ న్యూట్రల్ ఈస్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీవే నాట్ అని ఇష్యూ ఇన్ కంక్లూజన్ మై స్టాండర్డ్ కంక్లూజన్ వుడ్ బి అకార్డింగ్ టు దాల్వాయ్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఓకే వీ హ్యావ్ టు టేక్ స్టెప్స్ సో దట్ ఫార్మర్స్ అ డబ్లింగ్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ విల్ హ్యాపన్ బై టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ది ఇయర్ ఈస్ సో యూ అండర్స్టాండ్ సో ఇలాగ నేను ప్రతి టాపిక్ కి ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ కంక్లూజన్ ముందే చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట అండ్ సార్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్ ఫోర్ ప్రోస్ ఏమైనా అగ్రికల్చర్ ఫార్మ్లాస్ అడిగారు అనుకోండి ఫార్మ్లాస్ వల్ల జరిగిన నష్టాలు ఏంటి లేకపోతే లాభాలు ఏంటి దాని తర్వాత వే ఫార్వర్డ్ నువ్వేం చెప్తావు అనేది గవర్నమెంటల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏం తీసుకొచ్చింది కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ యాక్ట్ లేదంటే ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ యాక్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మోరల్ మోరల్ యాక్ట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చింది కదా విచ్ వాస్ విచ్ వర్ రిపెల్ ఇనిషియల్లీ సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఎవ్రీ టాపిక్ అందుకనే డోంట్ రీడ్ మచ్ డ్యూరింగ్ మెయిన్స్ మెయిన్స్ ఇస్ వెరీ క్రక్స్ కాకపోతే మెయిన్స్ లో యూ నీ నాట్ రీడ్ టూ మచ్ బికాస్ సిలబస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ప్రిసైజ్ ఇన్ యూపీఎస్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ హ్యాస్ ఆర్టికులేటెడ్ ది సిలబస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటస్ టేక్ ఇన్ పాలిటీ లెటస్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా మా స్టాండర్డ్ ఇంట్రొడక్షన్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఐఆర్ఆమ్ గాయారామ్ పాలిటిక్స్ బేస్డ్ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ ఇన్ ఇండియన్ పాలిటీ రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ హ్యాస్ బ్రాట్ ఇన్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా and introduce schedule 10 of the indian constitution this is my standard introduction conclusion lo some futuristic tone edo second rc committee lo ichuntundi lepothe lethe national committee uh, review working of com- uh, constitution review working committee undi kada so adhe edo okati ichuntundi panchayat raj kuda same again the same standard introduction 73rd constitution amendment act start chesi in the 1992 lo and uh, final lo conclusion em rastam futuristic ga as gandhian philosophy emphasizes that we have to devolution i mean the devolution of funds should be there or maybe panchayat raj system baga penchali this is my standard conclusion that's all i am forgetting the exact words now this is how for every topic you have to prepare ekka nunchi dorthu ante you take the syllabus chart simple art and culture temple architecture okay 
టెంపుల్ ఆర్టిక్చర్ వాట్ విల్ యూ డూ ఎక్కడ నుంచి టెంపుల్ స్టార్ట్ అయినా గుప్తాస్ నుంచి దాని ముందు నుంచి స్టార్ట్ అయినా ఎట్లా స్టార్ట్ అయినా చిన్న డయాగ్రామ్స్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ వాల్యూ అడిషన్ తర్వాత విల్ టాక్ దిస్ ఇస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఇన్ మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అయితే లేదు ఇట్లా లేదనుకోండి అవుతూనే ఉంటాం ఇంకా కంప్లీట్గా ఇంకా రాకెట్ టెక్నాలజీ ఉంటే ఆర్యభట్ట దగ్గర నుంచి మన దగ్గర నుంచి ఇంకా మొత్తం అవుతూనే ఉంటాం కొంచెం దట్ ఈస్ నాట్ యూపీఎస్సీ ఈస్ డిమాండింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఓకే బి వెరీ క్రిస్ప్ టేక్ టూ ఏ ఫోర్ షీట్స్ బస్ దట్స్ ఆల్ నాలుగు 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 పెట్టేయండి అది కూడా మనకు గుర్తు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో అది వేరే విషయం బి వెరీ స్పెసిఫిక్ అబౌట్ దోస్ పాయింట్స్ అండ్ యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ సమ్ టూ జనరల్ పాయింట్స్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ స్టేక్ హోల్డర్ అప్రోచ్ లేదా రెండు జనరల్ లాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంది లాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫార్మర్స్లో ఏదో ట్రయల్ కదా మనం ఖచ్చితంగా దట్ విల్ బి జనరల్ పాయింట్ సో ఫార్మర్స్కి స్పెసిఫిక్గా సార్ ఏపీఎంసీలో సరిగ్గా ఎక్స్ప్లాయ్ చేయగల ఎక్కువ ఎక్స్ప్లాయ్ చేస్తున్నారు ఫార్మర్స్ని కాట్లియేషన్ జరుగుతుంది మార్కెట్స్లో ఇలాంటి రాస్తా స్పె దీస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ జనరల్ పాయింట్స్ సార్ లాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లాక్ ఆఫ్ టొమాటోస్ లాక్ ఆఫ్ పొటాటోస్ ఇవి జనరల్ పాయింట్స్ అవి కూడా రాస్తాం మనం రాయాలి కూడా పేదర్ ఫ్రీ చేయాలి కదా మనం కొంచెం హ్యూమన్ సైకాలజీ అగైన్ సో డోంట్ హైప్ దిస్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ టూ మచ్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ హ్యాపెనింగ్ ఖచ్చితంగా ఇంత మీరు క్రిస్ప్గా పెట్టుకుంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ పాస్ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా అట్లీస్ట్ యూ విల్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యాడ్ దిస్ కట్ ఆఫ్ ఆఫ్ అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ నాకు ఖచ్చితంగా కట్ ఆఫ్ క్లియర్ చేసి ముందుకు వెళ్తారు ఒకటో రెండో మూడో ఏదో ఎన్ని ఎన్ని మార్కులు అయితే అన్ని మార్కులు ఖచ్చితంగా ట్రస్ట్ మీ గైస్ ట్రస్ట్ మీ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు నో లెట్స్ గో పేపర్ వైజ్ అండ్ వాల్యూ అడిషన్ రైట్ సో జిఎస్ పేపర్ వన్లో వీ హ్యావ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ మొత్తం సో అక్కడ ఇప్పుడు వాల్యూ అడిషన్ ఎలా చేస్తాం సార్ ఆర్కిటెక్చర్లు కానీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లు కానీ ఎలా చేస్తాం సార్ అంటే మెయిన్లీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ డయాగ్రామ్స్ మీరు ఏం చేయాలంటే టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటే నేను చచ్చినట్టు డయాగ్రామ్ గీస్తాను గీసి పెట్టుకోవాలి ముందే ఏదైనా సరే వాడు ఎట్లయినా అడగండి టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ వాడు టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అడగకపోయినా కూడా టెంపుల్ బొమ్మ గీసి వస్తాను అనమాట అట్లా ఉండాలి అది సో ఇట్ మీన్స్ దట్ అది ఏదో కంప్లీట్గా వాడి స్కల్చర్ సరితే టెంపుల్ బొమ్మ గీస్తాం అని కాదు బట్ స్టిల్ యూనో ఐమ్ యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ కదా యా సో బిఫోర్ హ్యాండ్లో ప్రాక్టీస్ చేసి పెట్టుకోండి అండ్ దిస్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఎవల్యూషన్ ఫ్రమ్ ఎ సర్టన్ పాయింట్ టు అంటిల్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఆర్ మేబీ ద బిఫోర్ డే ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొఘల్ ఆర్టెచర్ చదువుతున్నా ఎగ్జామ్ ముందు నేను సో లాస్ట్ ఆర్ట్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్టెచర్ చదువుతున్నా నేను ఎగ్జామ్ రేపు జిఎస్ పేపర్ ఉన్నాక ఎస్సీ అయిపోయింది మధ్యాహ్నం చదువుతున్నా నేను తాజ్మహల్ చూస్తాను మరి చూసి బా మొఘల్ ఆర్టెచర్ చాలా బాగుంది ఎందుకు నేను తాజ్మహల్ బొమ్మ అయ్యకూడదు అనుకున్నా సో స్టూపిలిటీ కదా ముందు రోజు కానీ కానీ తాజ్మహల్ పైన ఉన్న అవుట్లైన్ నేను నేను ప్రాక్టీస్ చేసిన ఆ రోజు బాగా వచ్చింది అన్ఫార్చునేట్లీ క్వశ్చన్ కాలేదు కానీ టెంపుల్ ఆర్టెక్చర్ ఎప్పుడైతే నేను డయాగ్రామ్స్ ఎక్కువ గీసాను Fortunately, these are two questions though, I was able to draw the temple architecture diagrams. Nagara style, sorry, the, the Dravidian style of temple architecture, I was able to draw. And it, it is good, right? Where do you see these diagrams? There are many own innovations, but I don't know how to do it. When you deep think about how to do this diagram, there are many own innovations. But I have taken from Anudip sir's uh, online notes, I have taken from Anudip sir's online notes, ఆర్ డయాగ్రామ్ కొట్టేసి మీరు నగర ఆర్కిటెక్చర్ లేకపోతే ద్రవిడన్ ఆర్కిటెక్చర్ గీసి యూ టెల్ యూపీఎస్సీ అండ్ డయాగ్రామ్స్ లో మ్యాప్స్ లో చూస్తే యూ కెన్ గెట్ సంథింగ్ దిస్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ వాల్యూ అడిషన్ ఇన్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ సెకండ్ కమింగ్ టు ద మోడర్న్ ఇండియా ఆర్ ది ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ పర్స్ ఏ డైరెక్ట్లీ హౌ డూ యూ వాల్యూ యాడ్ నేను నేను ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నానంటే ఇట్ దిస్ ఐడియా హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ సుతీశమ్మ మ్యామ్స్ కాపీ దట్ ఈస్ వై టాపస్ టాపస్ కాపీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ నాట్ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ you can take some you know, some tips from them for example let us take there was a question previous year's question on what are the contributions of women in gandhian era of indian freedom struggle so there was in 2017 or 16 ka question hai correct ayin tarvata nenu em chesanu ante rasi tappu first time raaskunte illa ante saroj naidu itla chesindi itla ya chesaru vaalu idu chesaru ani cheppi correct kadanatle it's a very good way of writing also but what i have done is the value addition first rasi si women have been impeccable in the indian freedom struggle and rasi oka chinna introduction rasin tarvata i drew the map indian map enduk indian maps ela ela gistam ante you should not draw it very badly to it you have to be some
సో వన్ వన్ త్రీ నాకు జిఎస్ వన్ లో వస్తే మైనస్ టెన్ అంటే వన్ నాట్ త్రీ వచ్చి ఉండేది ఇది చేయకపోయి అంటే అరౌన్ మైట్ బిఆర్ మైట్ నాట్ బి బట్ దట్ రిస్క్ ఇస్ దేర్ కదా ఖచ్చితంగా దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ప్లే ఈ మ్యాప్ గేసి నేను ఏం చేశానంటే నెక్స్ట్ టైం వాల్యూ అడిషన్ లో గుజరాత్ దగ్గర సరోజిని నాయుడు గారు రాసేసి సరోజిని నాయుడు రాసేసి దరాసన వర్కర్స్ అని రాసే ఉన్నారు మనకి చాలా మంది తెలుసు అక్కడికి వెళ్ళి సరోజ్ నాయుడు తర్వాత గాంధీ గారి కొడుకు వీళ్ళంతా కూడా దే హవ్ గవర్నమెంట్ ఫార్ దేర్ అండ్ అస్సాం దగ్గర రాణి గడిన్ లూ రాసేసాను కంప్లీట్గా అండ్ హీ ఆల్సో సీజ్ ద రిమైనింగ్ పోర్షన్ బట్ వీఆర్ మేకింగ్ షూర్ దట్ బాబు నువ్వు మేము ఇక్కడే గీసాం మ్యాప్ మేము ఇక్కడ చూసేసుకొని మార్కులు వేసి నాలుగు వందలు నాలుగు వందల అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆఫ్ ఏసేస్ పంపించే నాకు అని చెప్పి వీఆర్ ఆల్సో గివింగ్ ఇన్ ద హింట్ వాళ్ళకి సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ వాల్యూ యాడ్ ఈవెన్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆల్సో ఇంకా కొన్ని కొన్ని వాటికి మనం చేయలేం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిటరేచర్ వి కెనాట్ డూ సో మచ్ ఆఫ్ వాల్యూ అడిషన్ కదా మనం కూర్చొని దాని మీద భారత్ రాజ్యాంగం రాయలేం కదా దాని మీద so that is what where you have to value add where you have to what a value add chesna kuda peda farak padadu anna daniki you have you have to take your call this is how you value add even in the history part and then you come to the geography geography lo kuda scale of the maps is very important chinna chinna small scale ac map put deccan traps question vachindi kada last time appu nenu em chesanu ante chinta map pedda desi deccan traps gujarat maharashtra side pettam anukondi vaadike em anipistadi వీడు తినేస్తున్నాడు రా పేజ్ అని అనుకుంటారు ఎవడైనా సరే బేస్కి వెళ్ళి సో స్కేలింగ్ స్కేల్ ఆఫ్ ది మ్యాప్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ప్రెసెంటేషన్ చిన్న మ్యాప్ చిన్న మ్యాప్ గీసి ఈ మొత్తం ఇండియా మ్యాప్ కూడా గీయాల్సిన అవసరం లేదు సో సౌత్ ఇండియా అలాంటి మ్యాప్స్ ఒకటి గీసేసి అట్లా పెట్టేసి మహారాష్ట్ర దగ్గర పెట్టేసి యూ కెన్ రైట్ టెక్ అండ్ ట్రాప్స్ సింపులీ దిస్ ఇస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ప్లే విత్ ది ఎగ్జామినర్స్ మైండ్ ఆల్సో డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇంకా ఏమైనా జాగ్రఫీ ఉంది లాస్ట్ టైం రబ్బర్ ఇండస్ట్రీ కానీ లేకపోతే ఇవి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సో వాట్ ఐ డూ ఐ డూ వరల్డ్ మ్యాప్ అండ్ ఇండికేటెడ్ వేర్ Uh, this has there mother rubber industry one that could and and there was some phenomenon question in the troposphere also troposphere lo kuda konni konni phenomena unta kada vaati kuda diagrams na dikka before hand unde kabatti i have drawn and i will i have i think geography ki history ki i have uploaded every notes with the value addition notes in my channel also you can happily go and see yeah chapter last lo i'll tell you and see uh, so ipudu ayipindi society ki vache sariki and this is how you know ఇంకా ఇంకా డెప్త్ లో అవసరం లేదు ఐ థింక్ యూ గాట్ ది క్రక్స్ హౌ డూ యూ గో అబౌట్ ది మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ సో ఇంకా డెప్త్ లో ప్రతి చాప్టర్ మనం చదవాల్సిన అవసరం లేదు చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సొసైటీ హౌ డూ యూ గో అట్ అట్ సొసైటీ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ఇప్పుడు నేను డెఫినేషన్స్ గురించి చెప్పాను కాబట్టి ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ హింట్ హౌ డూ యూ స్టార్ట్ ఇంట్రడక్షన్ సార్ ఫర్ ది జిఎస్ పేపర్ వన్ దట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ బెట్ బిఫోర్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ హ్యావ్ సొసైటీలో కమ్యూనిజం అనే టాపిక్ అనుకున్నాం ఓకే హౌ డూ యూ వాల్యూ యాడ్ నేను అనుకున్నాను వాడు కమ్యూనిజం గురించి అరకపోయినా సరే ప్రాపర్గా ఇఫ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఏ కమ్యూనల్ టోన్ ఆర్ కమ్యూనిజం గురించి ఏమైనా అడుగుతున్నాడా అనుకుంటే మాత్రం ఐ స్టార్ట్ విత్ డెఫినేషన్ విత్ కమ్యూనిజం ఐ స్టార్ట్ విత్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ రీజనలిజం ఇన్ రీజనలిజం క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ మై స్టాండర్డ్ ఇంట్రడక్షన్ ఫర్ సొసైటీ చచ్చిపోయిన వాడు ఇంకా మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన సొసైటీలో నేనైతే అదే రాస్తా డోంట్ థింక్ అబౌట్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్ బికాస్ యూ విల్ లూజ్ ఆన్ ఆర్డినరీ థింగ్స్ okay that is what you have to do in gs paper one also society though you see you should have some lot of examples for that very common examples very common examples women organizations carry whatever it is very standard sources read that you put a sources in jadavan ante art and culture nithin simran is jadavan because i love art and culture basically kapten nithin simran is jadavan and like by you can go down local and then sir freedom struggle king the sir spectrum that's all for post independence india i followed for a yes red book ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని నేను ఎడిట్ చేస్తారు కదా నో కదా యా అండ్ దెన్ కమ్స్ ఇప్పుడు వరల్డ్ హిస్టరీ ఆల్సో ఐ ఫాలో ది ఫోర్ మైస్ రెడ్ బుక్ జాగ్రఫీకి ఐ ఫాలో ఐఎస్ బాబాక మెటీరియల్ అండ్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో ఎన్సీఆర్టీస్ ఎబ్బిట్ అన్ని కాదు సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫాలో ఫర్ ఫర్ ది ఫర్ ది జిఎస్ పేపర్ వన్ అండ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ హౌ ద సోర్సెస్ మీరు ఎలా పెట్టుకోవాలి లేదా వాల్యుయేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి జిఎస్ పేపర్ వన్ ఫాస్ట్ so let us go to gs paper 2 sir how do you start my uh, how do you start i you know my introductions or conclusions sir ante best way of starting introductions in gs paper 2 is having articles constitutional amendment acts etc that is a very good way of starting introduction in polity dani kuda meeru konni konni current affairs ipudu anti defection law recently maharashtra issue jarigindi kabatti they may ask anti defection law app
बैठे उठा इपड़की सो दे फील दट रईट काम थिंग्स यू गेट फोर मार्क्स फोर मार्क्स फोर मार्क्स प्रति लोपल की दट वो ट्रई टू टेल यू दट इज ए वेरी गुड वे आफ गिविंग इंट्रडक्ष अंड इक कंक्लूजन लेते कोई पाइंट्स एला जनरेटी अंत कंक्लूजन चेसेवा ने सैकंड इयर से रिपोर्ट चलो ले नीति आयोग विजन चलो ले ला कमीशन आफ् इंडिया रिपोर्ट चलो ले बैठ मार्केट के अवे दुर्कते फस्ट सैकंड इयर से रिकमेंडेस चलो लेसेवा फर् एग्जापल लेटस्टेक् गवर्नर गवर्नमेंट रिश्शन ओके लेटस्टेक् रीसे चाल इश्यूस जो तमिलना का वेस्ट बेगा यानी इश्यूस जो ऐम ट्रइंग टू टाक्ट अबउट इट ने सब इंट्रडक्ष कंक्लूजन एमसेवाड़े ना रिकमेंडेस इच्छेवा ब्राकेट में सरकारी कमीशन पंच कमीशन रासेवा तौखल रिकमेंडेस आलरे सरकारी पंच एक्ड़ो चोट चईन अंड टेस्ट मे एग्जाम कुर्चो वाले इन रिकमेंडेस कदा अब सो यू प्ले आन दट यू रईट सैकंड इयर से सैकंड इयर से पड़ते अभी That is what I am trying to tell you. Be very smart, guys. You need not read second year's recommendations also. If you have time, then you can read. That is what I am trying to tell you. Don't hide them. Don't emphasize more on them. Yeah, but it's what the UPSC is not demanding that. UPSC that is that is that is why it is called as general studies. Or else, you know, then I want to write political international relations studies under that. That like when CGS paper to me. It is general studies. This is what UPSC is demanding, demanding, demanding. Then which I also am telling you, choose only. अभी साल्वी इला नैक्स्ट इयर मेन लेते इयर मेन इयर मेन रासेवा कट आफ क्लियर गुड सो एवरते अकोरोधा नोट ट्रस्ट मी विन दिस्ट अट्लीस्ट इंटरव्यू के खचित सो वालुएशन एस्ट अगेन देंेम थिंग काट्यूशन पार्टी में मनदेम यू कैन ब्रिंग इन सम फ्लो चार सम हब अंड स्पोक् डयाग्रम्स लाइक रिप्रजेश पीपल ऐक्ट पीपल ऐक्ट उ यू ड्रा आरपीए अच्छे वाल अड़कना आरपीए फीचर्स रासेवाड़न पेट आत्मारे वाड़ी ले तरह संगति दट बट इट एफेक्टेड इन मई मार्क्स ई थिंक ई गाट वन वन सिक्स इन जीएस पेपर टू सो ने अदे चुप्त अंड हाउ डू वालू इन बिटवीन अंत यू कैन यूज सम के लास्ट लिली थाम के आरपीए वड़कना लिली थाम के रास्ता अंत वे अदे रास्ता सीरियली अंड दट इज वट एम चुप्तना टेस्ट सीरीज मैं रास्ता का बट्टी टेस्ट सीरीज रास दीस् वि करेक्टेड बै पीपल हू आर् इन कंटिवस् टत् यूपीएससी इपू मन मेटर्स उल्कि यूपीएससी प्रिपरेशन उल्कि राकन वाल बैठक दे दे की ऑन मेटरिंग अस् वाल कंटिवस् टूर का मन एम रासा चाल सब स्टाडर्ड पाइंट अभी का सैवी फाइव इयर्स एट इयर्स रिटैर्ड अने वाले कुछ रास यूपीएससी की टस्ट उठा बैठ कदा करे अफेर फावल फावन इन पेपर चल याबे रोज आलमोस्ट प्रेम्स की चलवे चलवे पेपर वाले चलता वाले का डबूल कलेक्शन कल मूसको बोधर अंत सिंपल दे वु गेटिंग इंस्ट्रक्ष पीपल आर दर्थ इंटग्रिटी का बट स्टे अगेन दीज फैक्टर्स विल प्ले खचिंग अभी अंड इंटरनेशनल रिश्शन की एम चलो लेकिन ई ई स्टडी मेन थ्री सिक्ट फाइव दाने से टेस्ट सीरीस टेस्ट सीरीज रास सिरीज डेली में नई रो टेस्ट सीरीज कोई कोई क्वेश्चन अभी रासको फारचुनेटली ऐ टू टू क्वेश्चन वे बिमस्टेक् क्वेश्चन वे एव्रीथिंग आट सर ईयर में हाउ डू वालू ऐड सर यू कैन ड्रा मैप्स बिमस्टेक् यू कैन ड्रा मैप इंडकेट दी बांग्लादेश इंडिया इंडकेट वट इज दे डू मे वाट डू दे डू फर् एग्जापल इंडिया टाक्स अबउट सैक्यूरी Bangladesh something, rice something, so you know you can depict in international relations also. I told you to, as I said, India, you, 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 as I said, most of map on Nepal, I put this simple. You can write some provisions map none complete ga kade, so that examiner ki feeling ra gulo, a feeling the pinch kordo man examiner ki. So this is how you do international relations as well. How do you value at this with case studies? You is not uh, for the case laws or maybe with the international relations kai the diagrams, maps. Or remaining things, articles, if you are a convicted case loss, and that is what is about GS paper too. And for example, provisions of the Act take what? For example, these are the uh, the sexual harassment, good in chief, most of case not just in general, 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 general
క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఎక్కడ అడగచ్చు జిఎస్ పేపర్ ఫోర్లో అడగచ్చు ఆర్ టూలో కూడా అడగచ్చు కేస్ స్టడీ లాగా అడగచ్చు లేదంటే ఇక్కడ కూడా అడగచ్చు సో యూ ప్రిపేర్ బిఫోర్ హ్యాండ్ ఎస్ఏ చాట్ గురించి ఏమైనా వస్తే హౌ డు ఐ రైట్ ది ఇంట్రడక్షన్ హౌ డు రైట్ ఐ కంక్లూషన్ ఎట్లా కంక్లూషన్ రాయాలి లేదా ఇప్పుడున్న ఎస్ఏ చాట్లో ఉన్న లాక్యూన్ ఏంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఏం చేయాలి దానికి యూ నౌ నౌ యూ గో అండ్ రీడ్ దాట్ అండ్ ఐ టెన్ యూ గైస్ నౌ హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ ఎడిక్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యూపీఎస్సి ఈజ్ అ వెరీ స్టూపిడ్ థింగ్ డోంట్ ప్రిడిక్ ద క్వశ్చన్స్ యూపీఎస్సి ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూఆర్ ప్రిడిక్టింగ్ కీప్ దట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ డోంట్ డిస్కస్ ఫైనల్లీ ఎందుకంటే రేపు పొద్దున ప్రిడిక్ట్ చేసినా కూడా మీరు రాసే ఎందుకంటే సి యూపీఎస్సి మెయిన్స్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అడుగుతున్నాడు వెరీ ట్రివియల్ టాపిక్స్ ఎక్కడ అడగట్లేదు యూపీఎస్సి మెయిన్స్లో యూ కెన్ గో అండ్ సి హ్యాపీలీ ఐటీ ఐటీ మంచి ఉన్నింది బిమ్స్టెక్ ఇట్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద న్యూస్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద న్యూస్ అగ్రికల్చర్ గురించి అడిగిన టూ క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ దట్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ ఆల్వేస్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా కాబట్టి ఎందుకు ఈ యొక్క బిఫోర్ హ్యాండ్లో పెట్టుకోవాలంటే మనం ఇంట్రొడక్షన్స్ కానీ కంక్లూషన్స్ కానీ వాల్యూ ఎడిషన్స్ ఏం చేసుకోవాలి అని మనకి కీ టాపిక్స్ కీ స్టాండర్డ్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ మాత్రమే ఉంటాయి రిమైనింగ్ సెవెన్ అక్కడికక్కడ మనం థింక్ చేసి రాసే ఉంటాయి అట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అట్ ది మోస్ట్ మ్యాక్సిమం నైన్ మనం అట్లీస్ట్ సెవెన్ పాయింట్ టూ మినిట్స్లో మనం రాయాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక టెన్ మార్కర్ ఆర్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇన్ ఫిఫ్టీ మార్కర్ అనుకున్నప్పుడు మనం కానీ ఆల్రెడీ ముందు చేసి పెట్టుకుంటే ఆ టైం తగ్గిపోద్దుగా సో మనం థింక్ చేసి రాయాల్సిన వాటికి కూడా కొంచెం క్వాలిటీ పెరుగుతుంది అప్పుడు సో దట్ ఈస్ హౌ యూ అర్న్ దట్ హాఫ్ మార్క్ హాఫ్ మార్క్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ సో ముందే చేసి పెట్టుకోండి ట్రస్ట్ మీ యూ విల్ గెట్ త్రూ ద నెక్స్ట్ మెయిన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ అది ఆన్లైన్ నోట్ చేసుకోవాలి ఆఫ్లైన్ చేసుకోవాలి ఇదొక క్వశ్చన్ పెద్దసారి మీకు ఎక్కడ నచ్చితే అట్లా చేసుకోండి నాకైతే ఆఫ్లైన్ ఇష్టం కాబట్టి నేను ఆఫ్లైన్ చేసుకున్నాను దట్స్ ఆల్ ఆన్లైన్ మీకు ఇష్టమైతే హ్యాపీగా ఆన్లైన్ చేసుకోవచ్చు నో ఇష్యూస్ దట్స్ ఆల్ జిఎస్ పేపర్ టు ఎనీ డౌట్స్ ఇంకా వాల్యుయేషన్లో కానీ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు జిఎస్ పేపర్ త్రీ మెయిన్ ఎకానమీ ద సేమ్ సోర్సెస్ అగైన్ వివేక్ సింగ్ సార్ వివేక్ సింగ్ సార్ ది మెయిన్స్ కీపర్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది అక్కడ నుంచి తీసుకున్న అసలు సో హౌ డూ వాల్యూ యాడ్ ఇన్ ఎకానమీ వన్ ఈస్ గ్రాఫ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ గ్రాఫ్స్ ఏవి ఉంటాయి కదా కర్వ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ కర్వ్స్ గీయచ్చు అండ్ ఫర్ ది రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ యూ కెన్ డ్రా ఫ్లో చార్ట్స్ ఎక్కడ క్వశ్చన్ అడిగిన వాడు ఏమైనా అడగని పవర్టీ అడగని అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అడగని హెల్త్ అడగని ఇంకేమైనా అడగని ఒకే సైకిల్ నేర్చుకున్నా అదే సైకిల్ ఇస్తాయి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా దిస్ ఈస్ హౌట్ యూ హ్యావ్ టు ప్లే కదా దట్ ఈస్ వాట్ అంటే మినిమైజ్ ద సోర్సెస్ మాక్సిమైజ్ ద రివిజన్స్ అండ్ యూ రీప్రొడ్యూస్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఎందుకంటే ఇఫ్ఎస్సి వాట్ ప్రతి క్వశ్చన్ అడగడు ఇప్పుడు పవర్టీ ఒకసారి అడిగినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏదో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అడుగుతారు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏదో హెల్త్ అడుగుతారు అన్నీ ఒక చోటు ఉండవు ఉంటే అప్పుడు ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి గీస్తాం అప్పుడు అది వేరే విషయం బట్ యూ కెన్ డ్రా సమ్ విషియస్ సైకిల్స్ ఆఫ్ పవర్టీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ హెల్త్ ఉండదు డాలీ డాలీ పెరుగుతుంది డాలీ పెరిగితే మనకి జాబ్స్ రావు జాబ్ రాకపోతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది మళ్ళీ పవర్టీ వస్తుంది పవర్టీ వస్తే మనం స్లమ్స్కి వెళ్తాం స్లమ్స్కి వస్తే ఇంకేదో వస్తుంది మొత్తం సేమ్ సైకిల్ దాంట్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది పవర్టీ ఉంటుంది హెల్త్ ఉంటుంది జాబ్స్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి ఇంకా దాంట్లో సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ వన్ ఆర్ టూ డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎకానమీ ఆర్ మేబీ ఎనీ క్వశ్చన్ టు దట్ మ్యాటర్ ఇన్ జిఎస్ వన్ టు ఫోర్ కీప్ ఇట్ వెరీ 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 సింపుల్ నో ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి మీకు ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఫేస్ చేసింది మా సీనియర్స్ కొంతమంది ఫేస్ చేసింది ఏంటంటే కొంతమంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు దే వాజ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ సమ్ గ్రోత్ మోడల్ ఈ సారీ ఫిఫ్టీ మార్కర్ క్వశ్చన్ ఏదో ఉండింది సో హౌ డూ యూ సో వాట్ యూ అడ్వైజ్ ది గ్రోత్ మోడల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ అన్న టర్మ్స్లో ఏదో క్వశ్చన్ ఉంది ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ది క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇట్ ఇస్ సార్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే వాళ్ళు కొంతమంది ఏం రాశారంటే దే డిస్కస్ అబౌట్ టా ఇండస్ట్రీ డిస్కస్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం ఏదైతే ఇంకా మొత్తం వాళ్ళు నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ అంతా కూడా వాళ్ళు రాశారనమాట ఇట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్ కాదనట్లేదు బట్ అది మంచిగా అపీలింగ్ అనిపిస్తుందా లేదా కీపింగ్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ అండ్ మేకింగ్ ఇట్ వెరీ ఈజీ
సపోర్టింగ్ కార్డ్ ఎక్కడ కాదు లాంగ్ రేంజ్ పాయింట్ అంటే అది ఇట్లా గీసి సన్ పక్కన ఏదో పెట్టి లాంగ్ రేంజ్ పాయింట్ అది అది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది మెన్షన్ చేసేది లేదు హీ సేస్ దట్ ఓకే వీడియో చదివిన పిల్లడు టాప్ హోమ్ ఇచ్చాము ఒక హాఫ్ మార్క్ ఇద్దామని దట్ ఈస్ నాట్ హ్యావ్ టు ప్లే ఆల్సో సీరియస్లీ బీ గ్రీ స్మార్ట్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ ఓకే అండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ మై స్ట్రెంత్ వాజ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కాబట్టి ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో నేను మంచిగా చిన్న సోర్సెస్ నేను ఏం ఫాలో అయ్యానంటే ఐ ఫాలో ఫోర్ మైస్ రెడ్ బుక్ అగైన్ ఇన్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఎన్విరాన్మెంట్ పిఎంఎఫ్ ఐఏఎస్ ఎకానమీ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫ్రమ్ ది వివేక్ సింగ్స్ ఆ బుక్ సార్ ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఎకానమీలో ఫ్యాక్స్ ఎలా రిమెంబర్ చేయాలి సార్ ఈ ఫ్యాక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా హౌ డూ యూ రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ ఫ్యాక్స్ గైస్ ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్లీ నాట్ పాసిబుల్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ది ఫ్యాక్స్ మనం తప్పు కూడా రాస్తాం చాలాసార్లు బట్ ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ నిజంగా ఏం కాదు పిచ్చర్ రైట్ కానీ ప్రొవైడెడ్ దాట్ బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ మన దగ్గర ఉండాలి మన గ్రోత్ రేట్ ఎంత మన జీడిపి సైజ్ ఎంత ఓకే రియల్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఎంత నామినల్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఎంత జీడిపి టు ట్యాక్స్ ఆర్ ట్యాక్స్ టు జీడిపి రేషియో ఎంత మంది ఓకే అండ్ మన ఎక్స్టర్నల్ డెట్ ఎంత ఉంది ఇంటర్నల్ డెట్ ఎంత ఉంది అనేది మినిమం బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ మన ఎన్పీఎస్ ఎన్ని ఉన్నాయి నేషనల్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మినిమం ఫ్యాక్ట్స్ మన దగ్గర ఉండాలి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్లూసివ్ గ్రోత్ తీసుకుంటే మనకి టాపిక్ హ్యూమన్ డెవలప్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ మన మన ర్యాంక్ ఎంత పవర్టీ ఇండెక్స్లో ర్యాంక్ ఎంత దిస్ ఇస్ వాట్ బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో అయితే రోడ్ సెక్టర్ రైల్వేస్ ఏ ఎయిర్వేస్ ఆర్ మేబీ ద షిప్పింగ్ సెక్టర్ అనుకుంటే దానికి కాస్ట్ కాస్ట్ ఎంత పడుతుంది ఒక్కొక్క దానికి రేషియోస్ ఇప్పుడు రైల్వేస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఎంత వస్తుంది ఇంటూ టూ టైమ్స్ అవుతుందా ఇంటూ ఫైవ్ టైమ్స్ అవుతుందా అనేది దీస్ ఆర్ బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ దట్ యూ కెన్ కోట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ ఓకే ఇంత పర్సెంట్ ఇంకా మనకి విజన్ మెయిన్స్ త్రీ స్టీ ఫైవ్ తీస్తే ఇంకా దాంట్లో ఉంటుంది ఇంకా ఇంకా మనం తీసుకుంటే వెళ్తే తవ్వుకుంటే వెళ్తే వస్తూ ఉంటాయి ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని కూడా అన్నీ గుర్తు పెట్టుకోలేము ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ది ఫ్యాక్ట్స్ బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ రాసి రండి చాలు అగ్రికల్చర్ ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేది ఓకే సేమ్స్ విత్ ద సర్వీసెస్ సేమ్ విత్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యామ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా క్యాంపెయిన్ వాట్ ఇస్ ద టార్గెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బై టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే అండ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది ఎంత ఇన్ఫార్మల్లో ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ నైంటీ గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎంఎస్ఎంఈస్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ అండ్ ఫోర్ గవర్నమెంటల్ ఇనిషియేటివ్ ఫోర్ స్కీమ్స్ ఇన్ ఎకానమీ ఇప్పుడు స్కీమ్ అయితే ఇంకా వేరే స్కీమ్స్ ఉంటాయి కౌశల్ వికాస్ యోజన అని చెప్పి ఇలాంటి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో దట్ హ్యావ్ టు అండ్ జీఎస్టీలో ఒకటి గవర్నెన్స్ మర్చిపోయాం కాబట్టి గవర్నెన్స్లో ఐ ఫాలో ఓన్లీ ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ గవర్నెన్స్లో కూడా యూ కెన్ యూస్ సమ్ వాల్యూ అడిషన్ లైక్ వాట్ ఐ యూస్ టు డూ వాస్ ఎస్ఎస్జీస్ గురించి క్వశ్చన్ కానీ ఎన్జిఓస్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఐ డ్రూ ఎస్ఎస్జీస్ అండ్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా మ్యాప్ కాశీ విశ్వనాథులో పప్పడు ఉంటుంది లేకపోతే ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుంది అంటే నేను రాస్తాను మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో హైదరాబాద్లోనే రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తాను వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది హైదరాబాద్ గురించి తెలిసినా కూడా ఏదో ఒకటి వస్తే పప్పడు ఉంటుంది ఇంకేదో మిర్చి పొడి మిర్చి పొడి ఉంటుంది ఈ సార్ ఆల్సో ఎస్ఎస్జీ కదా దట్ ఈస్ నేనేం రాస్తాను అంటే పవన్ మిర్చి పొడి అని రాస్తాను ఎవరికి తెలుసు ఉంటలేము దట్ ఈస్ హౌ యూ ప్లే దట్ సాల్ బికాస్ దే వుడ్ నాట్ బి హ్యావింగ్ దట్ ఎవిడెన్స్ విత్ దెమ్ అంటే నేను ఎందుకు చెప్తాను అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ లాస్ట్ రిసార్ట్స్ అని చెప్తున్నా ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ గో స్టార్టింగ్ నుంచి బ్లఫ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామ్లో కూర్చొని బట్ నేను చేసింది అది ఎందుకంటే నాకు టైం లేదు మొత్తం చదవడానికి నాకు ఓన్లీ త్రీ మంత్స్లోనే ఆప్షన్ కంప్లీట్ చేయాలి జీఎస్ గుడ్ స్టార్ట్ చేసి జీఎస్ గుడ్ కంప్లీట్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఆ హ్యాట్ ఉడ్ గో దట్స్ ఆల్ బట్ డోంట్ టేక్ దిస్ ఎస్ ప్రైమ్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ వాట్ కదా ఇప్పుడు వేరే ఎవరైనా కానీ ఏంద్ర ఏం చెప్తున్నాడు రా వీడు అనుకుంటారు చాలామంది బట్ నేను చేసిందే చెప్తున్నా నాకు అది వర్కౌట్ అయింది కూడా చాలా వర్క్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ జీఎస్ పేపర్ త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో ఎలా చేయొచ్చు సార్ వాల్యుయేషన్ అనుకుంటే ఎలా అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
that is that is what my conclusion is all about so beautiful ga manchi ga daani meda ekku time pettandi not gathering lot of information with you naluge aidu point lu pros cons challenges government initiatives me way forward lo unna kotta gunte rasi pakkana niti ayog vision raayadam edo odi we can do you need not read we i unte chalukondi ledante i don't advise you go for niti ayog because they are experts edo chesaru nenu anthropology kaaka report kuda chadavale edi rasna nenu pakkana kaaka report an rasta ante ante atte untadi atle cheyali kuda a theme so chadavalem ledante we cannot so let's go to gs paper 4 ethics my sources were atil goxas lectures atil goxas paper a i mean the the book a a section book b section book that that covers current affairs beautiful book b ate section b mana ate kaka ide they are case studies antamo very very beautifully articulated books nenu adi chadivin tarvate might be nenu chadavaku point naaku 90 marks lo adu ochevi naaku telisi ani chadavadam valle koncham value addition cheskodam valla quotes add cheyadam valla i got 121 in ethics paper i mean ethics paper వెరీ గుడ్ వాల్యూ అడిషన్ ఫర్ యూ ఇప్పుడు మనం కే స్టడీస్ కమ్ ఫస్ట్ రాగాల లేకపోతే పార్ట్ ఏ ఫస్ట్ రాయాలంటే మీ ఇష్టం ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యూ లేదని రాసుకోవచ్చు మనం నేనైతే ఫస్ట్ పార్ట్ బి రాసిన ఇట్స్ అబౌ ఇట్స్ ఇట్స్ అప్ టు యూ అగైన్ ఏం రాయాలనేది అయిపోయింది రాసిన తర్వాత మనం ఎలా వాల్యూ అడిషన్ చేయాలి సార్ ఎలా ఎమోషనల్గా టచ్ కొంచెం ఇవ్వాలి వాళ్ళకి అన్నప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ఆ యొక్క నేను ఎగ్జామ్ రాసిన మైండ్స్తోనే ప్లే చేశాను మళ్ళీ ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటెగ్రిటీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి సార్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ you can you can follow a pestle approach in that Polit- political economical social technological think whatever the approaches are you can also take from mythology for example ravana was the person with highest integrity until he saw sita this is also good this is also a very good example vibhashala anta integrity tho unnadu kabatte he was not loyal to his brother and he was highly person with integrity and he maintained that until last he was at the right path this also that can be used as an example take take examples from mythology loyalty you can give lord hanuman as an example or whatever whatever the faiths you uh, go and you go for or you have have faith in you can write any examples for the creation you can write adam and eve that that example also from the christianity any any example any mythology to that matter nothing would nothing to worry you can write happily even islam it it, it propagates brotherhood compassion empathy that you can write happily take examples from multiple spheres integrity is not only ashok kemka that we we write kada ashok kemka sir say that that example we write every time but not not only ashok kemka sir there are lot of examples in indian history lots of for example keshav chandra sen he is not having intellectual integrity or the professional integrity ayaku ledu endukante he uh, he subscribed to the faith of brahma samaj but still he got his or her uh, daughter i think married to the minor son that is lack of integrity on his part yetla mani inni examples ela generate cheskovali sir ante now having said that ippudu cheppanu kada now you start ancient india when you start ancient india keep a separate example part for ethics separate oka a4 sheet lo oka oka 50 pages pakkana pettukunnaru ante initial ga you write that in detail initially when you start in this valley civilization akkada nunchi emana values draw cheskovacha ashoka any values బుద్ధ ఎనీ వాల్యూస్ సముద్రగుప్త నుంచి వారియర్ బట్ ఎక్కడ ఏం డ్రా చేసుకోవచ్చు అట్లా యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్ ఇండియా ఫ్రమ్ మెడివల్ ఇండియా టు మోడర్న్ ఇండియా పాలిటీలో ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ టేక్ మేస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెడిషన్లో కనిపించవచ్చు ఇంటెగ్రిటీ సెడిషన్లో కంపాషన్ కనిపించవచ్చు కంపాషన్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ దిస్ బిహేడింగ్ ఆఫ్ ది పర్సన్స్ ఇన్ సమ్ అదర్ అరబ్ కంట్రీస్ అరబ్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ యూ కెన్ రేట్ కంపాషన్ so this this is how you have to have examples from multiple spheres not philosophers that is why it is called as general studies paper 4 again it is not philosophy paper examples take from general studies 1 paper 2 paper 3 and general essay or the current affairs you can take law as a source of ethical guidance is one of the topics in essay i mean the ethics you can have multiple laws ela gurtu pettukunta ante oka dekkar aa topic chadinappudu లాస్ అన్ని పెస్టల్ అప్లోచ్ రాసుకోండి పొలిటికల్లో ఏం లాస్ ఉన్నాయి యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఉంది లేదా ఇంకేదో లా ఉంది ఏ రాయండి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ ఉంది అలా లాస్ పొలిటికల్ ఎకనామికల్ ఏముంది ఫ్యూజిటివ్ ఎకనామిక్స్ అఫెండర్స్ యాక్ట్ ఒకటి ఉంది లేకపోతే ఆర్బీఐ యాక్ట్ ఉంది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఉంది సో వెన్ యూ రైట్ ఎగ్జామ్ యాక్చువల్ ఎథిక్స్ ఎగ్జామ్ యూ విల్ ఆటోమేటిక్గా రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ 
దాని ఒక రెండు మూడు సార్లు రివైజ్ చేస్తే కూడా చాలు యూ నీజ్ ని గెట్ త్రూ ద ఎథిక్స్ అట్లీస్ట్ సేవ్స్ కూడా వస్తుంది ఖచ్చితంగా అండ్ హౌ డూ యూ వాల్యూ అండ్ హౌ డూ యూ హ్యావ్ ది కోట్స్ అంటే నేను అనుకుంటా నేను ఎథిక్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా ఎడ్యుకేషన్ వస్తే లేదా ఉమెన్ ఇష్యూస్ అన్నప్పుడు ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి వే ఫార్వర్డ్లో రాస్తాను అనుకుంటా నేను నేను ఏం అంటాను అంటే ఉమెన్ యూ ఎడ్యుకేటే మ్యాన్ యూ ఎడ్యుకేటే మ్యాన్ యూ ఎడ్యుకేటే ఉమెన్ యూ ఎడ్యుకేటే హోల్ జనరేషన్ దే ఇస్ మై కోట్ దట్స్ ఆల్ వాడు ఉమెన్ గురించి అడిగినా ఎడ్యుకేషన్ గురించి అడిగినా నేను లింక్ పెట్టి మరీ ఇదే రాస్తా యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సర్టన్ థింగ్స్ కేస్ స్టడీస్లో మీ సీనియర్ మిమ్మల్ని బాగా ఫోర్స్ చేస్తున్నారు కేస్ స్టడీస్ వస్తాయి కదా మనకి దాంట్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి నేను ఆల్రెడీ ఒక కోట్ రాసి పెట్టుకుంటా లెట్ ఈ విల్ దిస్ ఏ గ్రీక్ సేయింగ్ విచ్ సేస్ దట్ లెట్ ఈ విల్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ లెట్ ఇట్ డామినేట్ దిస్ వరల్డ్ బట్ నాట్ త్రూ మీ ఇది దిస్ ఈజ్ ఎ కోట్ వెరీ సింపుల్ కోట్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ రైట్ ఇన్ కంక్లూజన్ ఎక్కడ దొరికింది సార్ మీకు ఈ కోట్ అంటే నాకు అబ్దుల్ గాక్ సార్ బుక్స్లో దొరికింది అంటే నాకు సొంత క్రియేషన్ కాదు ఇది సో యూ కీప్ ఎ సోర్స్ స్టిక్ టు ఇట్ దాని గురించే మంచిగా థింక్ చేసుకుంటుంటే యూ గెట్ దీస్ ఐడియాస్ టు అర్ ఇస్ హ్యూమన్ టు ఫర్ గివ్ ఇస్ డివైన్ వెరీ సింపుల్ కోట్ ఇప్పుడు ఏమన్నా మీ సబార్డినేట్ ఏమైనా మీకు ఏమన్నా తప్పు చేశాడు వాట్ విల్ యూ డూ సార్ ఎస్ సమ్టైమ్స్ మిస్టేక్స్ టు హ్యాపెన్ వార్నింగ్ ఇస్తాం ఈవెన్ ఎస్హెచ్ యాక్ట్లో ఏదైతే కమిటీ ఒక డెసిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పనిష్మెంట్ కెన్ బీ వార్నింగ్ ఆల్సో ఇనీషియల్లీ ఇఫ్ యూ రీడ్ దట్ యాక్ట్ నీట్ నాట్ బీ యూనో పనిష్మెంట్ ఇచ్చి వాడిని జైలు పంపించాల్సిన అవసరం లేదు ఇనీ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో యూ కెన్ గివ్ వార్నింగ్ ఆల్సో సో ఎప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఎస్ ట్వెరీస్ హ్యూమన్ వాడికి దౌర్భాగ్యం వచ్చింది ఏం చేస్తాం మనం వదిలేస్తా ఫస్ట్ వార్నింగ్ ఇస్తా మూసారి చేస్తే కటియమ్మా అప్పుడు యూ కెన్ రైట్ టు ఎర్ ఇస్ హ్యూమన్ టు ఫర్ గివ్ ఇస్ డివైన్ అని చెప్పి సో అలా మీరు కోర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దే ఫర్ టాలరెన్స్ కీప్ ఎ వెరీ సింపుల్ కోర్ట్ నేనైతే వోల్టేర్ కోర్ట్ రాస్తాను అనమాట ఐ మైట్ డిసగ్రీ విత్ యూ బట్ ఇంకేదో చిన్న అలా ఆన్ దీస్ లైన్స్ ఒక కోర్ట్ ఉంది ఆ కోర్ట్ తప్పు చెప్తే బాగుండదు సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ గాంధీ అని ఇప్పుడు సార్ కోర్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సార్ నేను జిఎస్ వన్ టూ త్రీలో కూడా కోర్ట్స్ ఉపయోగించవచ్చు అంటే యూ కెన్ హ్యాపీలీ యూస్ హ్యాపీలీ యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్ అయితే తీసుకుందాం ఉమెన్ ఇష్యూస్లో వచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే ఉమెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నానండి బికాస్ ఇట్స్ కామన్లీ యాజ్ టాపిక్ అక్రాస్ ఆల్ ది పేపర్స్ అట్లీస్ట్ ఒక కేస్ స్టడీ అన్న ఉంటుంది ఒక జిఎస్ పేపర్ వన్లో ఉమెన్ ఇష్యూస్ అని ఉంటుంది వనరబుల్ సెక్షన్స్లో జిఎస్ పేపర్ టూలో ఒక క్వశ్చన్ అయినా ఉంటుంది మీరు యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ అ కోర్ట్ కాయస్ ఎత్ర నారేస్తూ పూజ అంతే రమంతే తత్ర దేవత ఆల్సో యూ కెన్ యూస్ ఈవెన్ ఇన్ జిఎస్ పేపర్ టూ యూ కెన్ యూస్ అండ్ ఎగ్జామినర్ ఐ థింక్ హీ విల్ డెఫినెట్లీ ఎంకరేజ్ సచ్ థింగ్స్ హాఫ్ మార్క్ ఎక్కువ వేస్తారు ఖచ్చితంగా దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఆస్పైర్ ఫర్ హాఫ్ మార్క్ ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్ దట్స్ ఆల్ ఎనఫ్ టెన్ మార్క్స్ ఇన్ టోటో వన్ నాట్ త్రీ టు వన్ థర్టీన్ వన్ 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 నాట్ సిక్స్ టు వన్ వన్ సిక్స్ అదే మీరు ఆస్పైర్ చేయండి యూ కెన్ యూస్ బట్ అన్నీ నేను రాస్తానంటే మీరు మెకే వాల్యూ అవుతారు అప్పుడు దట్ ఈస్ వైట్ డోంట్ డోంట్ ఓ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎనీ ఎగ్జామ్ ఎనీ పేపర్ టు దట్ మ్యాటర్ సార్ సార్ హౌ డూ హౌ డూ ఐ యూస్ థింకర్స్ ఇన్ జిఎస్ పేపర్ ఫోర్ అంటే దెర్ ఆర్ వేరియస్ అప్రోచెస్ ఇన్ ఎథిక్స్ ఎథికల్ సాల్వింగ్ ఎథికల్ డైలమస్ యుటీటేరియన్ అప్రోచ్ కామన్ గుడ్ అప్రోచ్ రైట్స్ అప్రోచ్ ఎవ్రీ అదర్ అప్రోచెస్ ఆర్ దేర్ అక్కడే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక క్రిమినల్ ఉన్నాడు ఎన్కౌంటర్స్ జరుగుతున్నాయి సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ కేస్ స్టడీలో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్ వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్ అనే క్వశ్చన్ ఉంది అనుకోండి యూ కెన్ టేక్ ఎస్ హీ మైట్ బీ హ్యాస్ ఇమాన్యుయల్ కాన్ ఎంఫసైజ్డ్ he may be a criminal he may be accused but finally he is a human being let him give let, let us give him the dignity that he wants in such things you can use thinkers what is what is your view of happiness sir my view of happiness is socrates told that aristotle told this no simple right very simply sir work i mean our points le adara ichante manam helping my mother is one of my components of happiness i'll go happily work my uh, work with my mom in some domestic chores మా బ్రదర్కు ఏదో చదువు చెప్తే నాకు హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ యూ రైట్ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ పిక్ ఒకరు రాస్తారు మళ్ళీ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే రెడ్ లైట్ ఎలిగింది నేను అక్కడ ఆగిపోయినట్టు ఎప్పుడు అక్కడ అందరికీ తెలుసుంది ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ మధ్యాహ్నం
వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఎయిటూ రూల్స్ మనం మిస్ అయ్యింది అక్క అఫ్ కోర్స్ నేను తర్వాత కరెంట్ అఫేర్స్ కవర్ చేద్దాం అనుకున్నా సో ఇప్పుడు కేస్ స్టేజ్ కి వచ్చింది అడిగారు కాబట్టి మీరు నేను ఎడిటోరియల్స్ కి చదివేటప్పుడు ఒకటే అనుకుంటా నా దగ్గర టాపిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడిటోరియల్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అనుకుందాం నాకు అగ్రికల్చర్ లో వీడు మెన్షన్ చేసిన టాపిక్ మీద నా దగ్గర టూ హండ్రెడ్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయా ఉంటే నేను చచ్చిన ఆ టాపిక్ చదవను చచ్చిన ఆ ఎడిటోరియల్ చదవను నేను ఆ రోజు ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్ట్స్ ఉండని ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఉండని లేదు నేను ఆల్రెడీ అనుకున్నా కదా అగ్రికల్చర్ లో నేను రాసిన ఫ్యాక్ట్స్ ఇవే అనుకున్నాం కదా వై టు మనం ఎందుకు చదవాలి పోయాక ఐ యూస్ టు స్కిప్ దట్ ఆర్టికల్ తర్వాత అనాలిసిస్ లో ఉంటాయి చాలా అవసరం లేదు మనకి కిప్ వెరీ స్మార్ట్ క్లైమేట్ గురించి వచ్చింది అరే బాబు నాకు గ్రీన్ గ్రీన్ వాషింగ్ గురించి కానీ లేదా లేదా గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి కానీ వీటి గురించి నా దగ్గర ఎన్ఎఫ్ మెటీరియల్ ఉంది నా దగ్గర ఆల్రెడీ టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఉంది ఇంకెందుకు చదవాలి నేను పోయి అక్కడ వాళ్ళకి కానీ కొన్ని కొన్ని చోట్ల సార్లు ఉపయోగపడుతుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ కేసు లాస్ అని చెప్పు జస్ట్ స్కిమ్ త్రూ ద ఆర్టికల్ ఏమైనా కేసు లాస్ దొరికాయా ఏమైనా కేసు లాస్ మెన్షన్ చేశాడా ఆర్టికల్లో ఇఫ్ యూ గోన్ రీడ్ అండ్ దట్ ఎడిటోరియల్ మధ్యలో రాస్తే యూ విల్ ఫైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ అది మాత్రమే నోట్ చేసుకోండి చాలు మొత్తం ఆర్టికల్ కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదు అవసరం లేదు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి బట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ బికాస్ దట్ ఈస్ టు బిల్డ్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ మెయిన్స్లో వాట్ ఈస్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్ అని చెప్పి ఆన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని చెప్పి ఎక్కడైతే అడగలేదు వాడు యూ సీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ ఎనీథింగ్ ఇన్ కేసు లాస్ లో అంత ఉపయోగించాల్సిన అవసరం కూడా రాదు మన కేసు స్టడీస్ లో మీరు చెప్పినట్టు అంత అవసరం కూడా రాదు కీప్ ఏ వెరీ స్టాండర్డ్ ఆన్సర్ ఇఫ్ యూ రెఫర్ టు దట్ అతుల్ గాక్స్ ఆర్ బుక్స్ ను విల్ గెట్ ఫెయిర్ ఐడియా నాకు మినిమం థర్టీ మార్క్స్ పెరిగి ఉంటాయి బుక్ చదివిన తర్వాత ఐఎమ్ నాట్ ప్రమోటింగ్ బికాస్ నాకు జెన్యున్ గా బెనిఫిట్ అయ్యింది అండ్ మీకు కూడా అందరికీ కూడా బెనిఫిట్ అవుతుందనే చెప్తున్నాను నేను అది సో జేఎస్ ఫోర్ ఇంకా ఏమన్నా యూ వాంట్ టు గెట్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ జిఎస్ పేపర్ ఫోర్ లెట్ ఎస్ మూవ్ టు ఎస్ఏ ఓకే సో లెటస్ గో టు ఎస్ఏ ఎస్ఏ ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ ది రైట్ పర్సన్ టు టెల్ కాకపోతే సబ్స్క్రైబ్ టు మీ వెరీ గుడ్ టెస్ట్ సిరీస్ ప్రొవైడెడ్ ఆ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ప్రాపర్ లైక్ హ్యూజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో కాకుండా మనకి ఎస్ఏలో ప్రాపర్ గా దగ్గర పెట్టుకొని కూర్చొని చెప్పే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే యూ గోన్ హ్యాపీలీ సబ్స్క్రైబ్ టు దాట్ ఎందుకంటే ఎస్ఏ ఈజ్ ఏ కింగ్ మేకర్ నాకు నేను యాక్చువల్లీ చాలా బాగా రాసి అనుకున్నాను ఎస్ఏ కాకపోతే నాకు వంటనే వచ్చే ఐ డోంట్ నో వేర్ ఇట్ వెంట్ రాంగ్ సో ఐఎమ్ నాట్ ది రైట్ పర్సన్ టు టాక్ అబౌట్ ది ఎస్ఏ ఎందుకంటే మనం ఎంతో ప్రిపేర్ అయి ఉంటాం బట్ మార్క్స్ వస్తేనే మనం మన జనాలు నమ్ముతారు బేసికల్లీ నేను బ్లఫ్ చేస్తాం అనుకుంటారు బట్ ఎస్ఏకి నేను చేసిన కొంచెం ఏంటంటే కోర్స్ కానీ నా వీక్నెస్ అబ్బా కోర్స్ నేను కోర్స్ ఎక్కువ రాయలేను కాబట్టి నేను దాని మీద చదవలేదు ఎక్కువ సో నేను ఎక్కువ అనెక్డోట్స్ మీద వాటి మీద పెట్టానమాట అనెక్డోట్స్ కూడా నేను కొన్ని క్రియేట్ చేసి రాసేవాడిని అది జరిగిందో జరగలేదు ఎవరికి తెలియదు బేసికల్లీ అలా రాసేవాడిని నేను సో అంటే అందుకే ఇట్ ఆస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ అట్లీస్ట్ వన్ పేపర్ సో ఎస్ఏ ఐఎమ్ నాట్ ది రైట్ పర్సన్ యూ మైట్ సీ డెఫినెట్లీ ఆ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వచ్చిన వాళ్ళు ఐ థింక్ యూ కెన్ సీ దే స్ట్రాటజీ ఇన్ ఎస్ఏ అండ్ ఆప్షనల్ హౌ టు చూస్ ఏమైనా బిగినర్స్ ఉన్నారా హౌ టు చూస్ ఆప్షన్ ఇంకా ఆప్షన్ చూస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఓకే సో ఆప్షన్ అలా చూస్ చేసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ మాట్లాడతాను బికాస్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ రిలవెంట్ బికాస్ నేను నేను చెప్పడం కన్నా కూడా ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాళ్ళు చెప్తే అది బాగుంటుంది నేనేం చెప్తానంటే ఫస్ట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎమోషన్స్ టువర్డ్ సర్టన్ సబ్జెక్ట్స్ మీరు నేను గ్రాడ్యుయేషన్ నేను జువాలజీలో చేసిన అంటే జువాలజీలోనే నేను ఆప్షన్ తీసుకోవాలని ఎక్కడా లేదు ఆ ఎమోషన్ ఉంటే ఎగిరిపోతారు అనమాట ఎందుకంటే జువాలజీ సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయలేదు అనుకోండి యూ విల్ లూస్ గో ఫర్ ది ఆప్షన్ విచ్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ గుడ్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ దాట్ నాట్ ఓన్లీ మార్క్స్ వన్ ఈస్ మెటీరియల్ మెటీరియల్ ఏది ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ క్లియర్లీ మెన్షన్ మెన్షన్స్ ఇన్ ద నోటిఫికేషన్ దాట్ బాబు మీరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో మీరు ఆప్షన్ చదవాలి అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు అండ్ ఇప్పుడు ఆంథ్రపాలజీ పర్సే మాట్లాడితే ఆంథ్రపాలజీ కూడా ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ డైనమిక్ పేపర్ లాస్ట్ టైం టఫ్ అన్ని కీవర్డ్స్ కనిపిస్తాయి కానీ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ లాస్ట్ టైం ఆంథ్రపాలజీ అందుకనే కొంచెం స్కేలింగ్లో మార్క్స్ పెరిగాయి అనుకుంటున్నాం మేము చాలా మంది టాపర్స్ కనిపిస్తున్నారు ఆంథ్రపాలజీలో సో కీప్ కీప్ సోర్సెస్ కొంచెం ఎక్కువ
ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ ముందు త్రీ సిక్స్టీ వచ్చే అబ్బా ఇప్పుడు రెండు మూడు వందల ఇరవై త్రీ థర్టీ వస్తున్నాయి వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఇట్ మీన్స్ దట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ రైటింగ్ వెల్ అన్న ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ కదా రేపొద్దు ఇప్పుడు నేను మనోస్ మనోస్వని సార్ అనుకోండి నేను నేనేం చెప్తానంటే కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తా బాబు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆంథ్రోబాలజీ పేపర్కి హైయెస్ట్ మార్క్స్ విల్ బి టూ సెవెంటీ అన్నాను అనుకో తచ్చిన టూ సెవెంటీ వస్తాయి కదా హైయెస్ట్ సో డోంట్ ఎయిమ్ ఫర్ మార్క్స్ ఇన్ యూపీఎస్సి యువర్ జాబ్ ఈస్ టు కంప్లీట్ ఎస్ సిలబస్ అండ్ గో టు ఎగ్జామ్ దట్స్ ఆల్ లేదు మేము చాలా వరకు ఇన్స్టిట్యూట్స్ త్రీ ఫార్టీ మేము తెప్పిస్తాం త్రీ థర్టీ తెప్పిస్తాం మా దగ్గర వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి మేము తోపులు తిను అంటుంటారు నథింగ్ లైక్ దట్ రేపు పొద్దున అలాగే చేసి పబ్యాడు చాలా మంచి ఆప్షన్ అది బట్ ఇప్పుడు మార్కులు రావట్లేదు పబ్యాడ్లో ఎందుకంటే మార్కింగ్ సిస్టమ్ ఎలా చేంజ్ చేసాం కదా స్కేలింగ్ ఉంటుంది నార్మలైజింగ్ ఉంటుంది చాలా ఉంటుంది వీ కెన్ నాట్ గో ఇన్ టు డీటెయిల్స్ అవర్ జాబ్ ఇస్ టు కంప్లీట్ గా సిలబస్ కరెంట్ అఫేర్స్ చూసుకోవడం లింక్ చేసుకోవడం పేపర్ వన్కి పేపర్ టూకి వెళ్ళిపోవడం అంతే వాడు వేస్తే వేసినట్టు లేదంటే ఇంకో అటెంప్ట్ రాసుకుంటాం అంత